und die Sonne ist stark, das, sie haben keinen Schatten da draußen. Setzen sich eine Mütze auf, trinken sie genug und kümmern sich vor allen Dingen um die Kinder, dass die ein bisschen vor der Sonne geschützt sind. The Boeing CH-47F Chinook, the Mark VI of this aircraft. Medium lift helicopter, very distinctive silhouette, twin rotors and twin turbines. The engines mounted on the rear of the fuselage next to fin. A remarkable silhouette this is the front and rear hooks capable of carrying 7,700 kilograms or 17,000 pounds and today carrying a pair of light vehicles. Ja, und heute ist diese Ladung eben vorne und hinten sind das jeweils Fahrzeuge und in der Mitte ist ein Übungsgewicht, mit dem die Hubschrauberbesatzung diese Art von Außenlasttransport eben auch trainiert. Ja, und ich will das vorführen, wie, wie schnell das geht, äh, Lasten abzusetzen, Lasten wieder aufzunehmen in dieser Vorführung. Und das ist natürlich essentiell, gerade in Krisen- und Kriegsgebieten. One of the secrets of the Chinook's success is its ability to deliver cargoes very, very quickly, particularly to combat areas, because of course, the shorter time the helicopter is on the ground or delivering its load, and the shorter time it's open to enemy ground fire. So a very important part of the Chinook's success, this. Now drop off the center load first, I believe. As you can see, the front and rear loads, the light vehicles have been detached. Showing here the capability of delivering different loads to different sites in a single flight. Dadurch, dass diese drei Haken einzeln ansteuerbar sind, das wurde hier gerade demonstriert, ist natürlich möglich, verschiedene Ladungen an verschiedenen Orten abzusetzen, das selektiv zu tun. This particular aircraft, a Chinook Mark VI from 27 Squadron, based at Odium in Wiltshire in the United Kingdom. And they're also joined by members of the Joint Helicopter Support Squadron based at RAF Benson in Oxfordshire. They're the load specialists, chaps you can see out with the light vehicles now. Under command of Major Tom Shaw, their officer commanding. Corporal Steve Gorrell, Daniel Cutter and Adam Slade from the Royal Air Force and the Royal Logistics Corps. And SAC's Pete Pawson and Connor Shippey, both from the Royal Air Force. Der Hubschrauber, den wir heute sehen, die Chinook, ist aus England von der Royal Air Force, von der 27. Staffel aus RAF Odium. Und sie werden unterstützt durch Mitglieder der Joint Helicopter Support Squadron, der JHSS aus RAF Benson, Oxfordshire, unter dem Kommando von Major Tom Shaw. Unterstützt sich die Corporals Steve Gorell, Daniel Cutter und Adam Slade. So wie den SACs Pete Parson und Connor Schippey. 1966 in Dienst gestellt wurde, sind von diesem Modell bereits über 1200 Stück gebaut. Und das Interessante, auch heute noch ist das Flugzeug natürlich nicht mehr in der Originalversion. Das ist ein komplett überarbeiteter Chinook mit digitalem Flight Control System und anderen Systemen. Wir werden heutzutage aktuell ungefähr drei bis vier Chinooks pro Monat bei Boeing produziert.
first flight in 1961 and entered service in 1966. Yeah. Over 1,200 of them have been built in various models, and this is the latest version with the latest technology, digital flight control system, and currently Boeing are producing between three and four of these aircraft every month. Das gibt es übrigens nur noch bei einem anderen Flugzeug auf der Welt, das so lange produziert wurde. Außer der Chinook ist es noch die C-130 Hercules, die auch schon seit so vielen Dekaden produziert wird. Uh, this makes the Chinook one of the longest, well, one of the aircraft that's been longest in production, rivaled only by the C-130. Die Chinook wird von 20 Ländern betrieben, davon acht NATO-Mitgliedstaaten, unter anderem United Kingdom, also England, den Niederlanden, Spanien, USA, Kanada, Italien, Türkei und Griechenland. 20 countries operate the Chinook, including eight from NATO. United Kingdom, as you see here, the Netherlands, Spain, the United States, obviously, Canada, Italy, Turkey and Greece. United States Army, for example, plans to operate the Chinook all the way up until 2065. Wenn die US Army diesen Chinook bis 2065 betreibt und wir bedenken, dass er erst Flug 1961 hatte, bedeutet das, dass das Fluggerät dann über 100 Jahre im Einsatz war. Und es bedeutet auch, dass der Vater des letzten Chinook-Piloten noch nicht mal geboren ist. Now with that plan, the US Army keeping it in service until 2065, it means this aircraft will have been in service for over 100 years, 103 years. And what's really interesting is that the father of the last Chinook pilot has not actually been born yet. Und jetzt haben Sie gesehen, wie schnell das geht. Die beiden Fahrzeuge sind bereits wieder angehängt. Der Hubschrauber ist wieder in der Luft. Das war wirklich kaum eine Verzögerung. Man kann sich sofort wieder auf Strecke begeben und den Einsatzort verlassen. Yeah, a wonderful demonstration of just how quickly loads can be attached to the aircraft externally. Joint helicopter support squadron really doing their job here in Berlin. And there you can hear the very famous noise that gives the Chinook its name, Waka 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 Waka. And it's known as the Waka. Okay, ich mach das nicht nach, ich kann's nicht so gut. Wir fangen also so, dass durch diesen Sound, den wir gerade eben gehört haben, als der Hubschrauber gedreht hat, dieses Waka. Das ist eben auch der Spitzname, den der Hubschrauber bei den Truppen in England hat. Distinctive silhouette disappearing off with his two underslung loads. Many thanks to the Royal Air Force, to RAF Odium, and to RAF Benson. Many thanks for everybody coming here to bring that wonderful aircraft to Ila for the weekend. 